O fim de semana terá tempo seco e quente em quase todo o país. Faz sol do interior da região sul, passando pelo norte até o nordeste. Áreas de instabilidade provocam chuva forte em pontos isolados, do Acre ao Ceará. Também chove do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo, principalmente por causa da umidade que vem do mar. E a madrugada será fria na região sul. O dia amanhece com apenas 4 graus na Serra Gaúcha. À tarde, a máxima não passa dos 19 em Florianópolis, bem diferente do norte. Calorão em Palmas, com 41 graus. Em São Paulo, fim de semana com chuva e frio. Sábado faz 19 graus e no domingo, 23. Na segunda, as pancadas serão mais isoladas. Já em Brasília, local dos tradicionais desfiles, faz sol e calor até o feriado. Amanhã, máxima de 34. No litoral do Nordeste, vai dar praia em Salvador. Amanhã, a máxima é de 29 graus. No Paraná, chove e as temperaturas estarão em queda. Na Serra Catarinense, no Vale do Itajaí, nublado e deve garoar. No Rio Grande do Sul, muitas nuvens, com curtos períodos de sol. Chove a qualquer hora. Possibilidades de chuva também nos litorais Paulista e Capixaba. No Rio de Janeiro, a chuva passageira vem acompanhada de trovoadas. Em Minas Gerais, parcialmente nublado e chove no sábado à tarde. Já o Distrito Federal está em alerta por causa da umidade do ar, abaixo de 20%. Em Cuiabá, a temperatura oscila entre 39 e 40 graus. O tempo quente também permanece no Mato Grosso. Chove no Maranhão, Piauí, Pernambuco e na capital de Sergipe, Aracaju. O tempo fica firme nos outros estados do Nordeste, as temperaturas em elevação. Na região norte, temporais previstos para Roraima, Pará, Amazonas e Rondônia. O calor intenso e o tempo seco favorecem o aumento no número de focos de queimadas em Palmas.